Pues esto nació, pues es lo que he dicho, con dos personas que de Cataluña, que al final me acabé quedando yo. Y se inauguró, pues no sé si lo he comentado en Girona, un partido que en segundo, que vino a la vez ahí a jugar contra el Girona, y aprovechamos la ocasión para hacer el acto oficial con el club. Y la primera peña fuera de Euskadi, de la vez. Pues es lo bonito. Las condiciones son muy complicadas y en, realmente enganchar a la gente, ¿no? por decirlo algún término, es muy difícil. Pero aún así hemos conseguido pues, unos 100 socios más o menos. Gente de Valencia, hay gente de Cataluña y hay gente de aquí. O sea, a ver, eh, la gente que es de allí, de Barcelona, que está en la peña, es de aquí, lógicamente, ¿no? porque tiene una raíz con, con Victoria, con familia aquí. Pero bueno, por circunstancias, pues, por trabajo, por familia o por motivo X, viven en Barcelona. Y entonces eh, hay una vinculación muy fuerte con Victoria. Cuando nos salvamos contra el Jaén, yo creo que esa fue de las primeras veces que sentí lo que era la Alavés de verdad. Luego los ascensos, las salvaciones de ahora no tanto, pero de llegar a la final de la Copa. Y lo que me recuerda a mí este, tat este tatuaje de la final es entrar al campo a las 9 y 20, cuando el partido a las 9 y media, y verlo todo azul y blanco. Y se me sigue poniendo la piel de gallina y no se me olvidará en la vida que llamé a mi madre y le dije pásame con José, que es mi padre, y le di las gracias por ser de Alavés en ese momento, eso fue increíble. Eso fue increíble, ver, entrar y ver la azul y blanco entera fue muy emocionante. La semifinal de, de Copa del Rey contra el Celta, o sea, fue impresionante. O sea, esa acabé llorando como un crío, eh, yo era también, pues tendría 14 años, tendría, era un chiqui, por así decirlo, ahora tengo 19, 20, cumplidos ahora, y esa fue brutal. Con el gol de Edgar fue brutal. <risa> Y la gente pues flipaba, la gente alucinaba. Claro, era la vez, ¿y qué es eso? Claro, decían Victoria. Victoria no es Victoria. No, a ver, es Victoria. Yo también lo dije la primera vez, ¿no? Pero claro, la gente lo veía muy raro. ¿Qué haces que haces en Barcelona? Que no eres del Barça, que no cantas los goles del Barça, que no animas a tu, al equipo de tu ciudad, pues no, pues no, si no me dio la gana, no quise. Desde pequeño, que tenía pues no sé, pues 5 o 6 años más o menos cuando empezaste a la vez. Y nada, y lo que estoy diciendo un poquito, ¿no? Hasta hoy, que bueno, que hemos vivido un montón de cosas, que es la final, la victoria del Camp Nou, ascensos y muchos días muy buenos y muy malos también. Pues tengo el 432 en el tobillo, bueno, en Peine, que son los kilómetros que hay exactamente desde Mendy hasta lo que es mi barrio, hasta, bueno, mi casa prácticamente, que es en Barcelona, en la periferia. Y me lo hice con una amiga, que fue cuando vine a visitarme, y bueno, me ilusionado los dos y nos lo hicimos de cabeza. Pues el momento más especial, yo creo que el momento de la entrada a la peña, porque ya te sientes partícipe de la peña. Al final, nunca antes había estado en una peña, no sabía lo que se movía en la peña, por así decirlo. Y el sentirte participante de una peña, del equipo de tu ciudad, de que la has vivido desde bien pequeñito, al final es muy especial. Sí.